இன்றைக்கி நம்ம ஃபாக்கி சென்னில் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலில் காலிஃப்ளவர் பொரியல் முட்டையோடு சேர்த்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் லிஸ்ட்டில் இருக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெஷ்ஷான காலிஃப்ளவர் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதை இது மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை நல்ல சூடான தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க காலிஃப்ளவரில் சின்ன சின்னதாக புழு இருக்கும் அதனால தான் நம்ம ஹாட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அதில் ஒரு பெரிய அகலமான கடாயை எடுத்து வச்சுக்கோங்க கடாய் சூடானதும் அதில் அஞ்சு டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெயில் செஞ்சோன்னா இந்த டிஷ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் எண்ணெய் பிடிக்காதவங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச குக்கிங் ஆயிலில் செஞ்சுக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் அதில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு தாளிச்சுக்கோங்க கடுகு நல்லா பொரியட்டும் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா கருவேப்பில் தாளிச்சுக்கோங்க நம்ம முதல்லே கட் பண்ணி வச்ச பெரிய வெங்காயத்தை இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க வெங்காயம் வதங்கும் போதே இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ முக்கால் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை இதோடு சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரையும் இதை நல்லா வதக்கி விடணும் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதோட ஒவ்வொரு மசாலாவும் ஆட் பண்ண போகிறோம் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நான் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் முக்கால் டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க எப்போவுமே மசாலா தூள் ஆட் பண்ணும்போது அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க முக்கால் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஆட் பண்ணியிருக்க எல்லா மசாலாவும் ஒன்று சேர வதக்கி விடுங்க வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க எல்லா காலிஃப்ளவர் மேலேயும் இந்த மசாலா நல்லா கோட்டாகணும் இப்போ மசாலா நல்லா கோட்டாகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு கை அளவு தண்ணியை இது மேலே நல்லா தெளித்து விடணும் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது தண்ணி நிறைய ஊற்றிட்டிங்கன்னா காலிஃப்ளவர் குழஞ்ச மாதிரி போயிடும் அதனால தான் தண்ணி தெளித்து விடணும் இப்போ இதை நல்லா பெரட்டி விட்டு ஒரு மூடி போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் வேக விடுங்க ஃப்ளேமை மீடியமில் வச்சுக்கோங்க மூடியை திறந்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு திரும்ப ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக விடுங்க இப்போ காலிஃப்ளவர் வதங்கிருச்சான்னு செக் பண்ணிக்குவோம் காலிஃப்ளவர் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கணும் காலிஃப்ளவரை இப்போ நல்லா ஓரமாக ஒதுக்கிட்டு நடுவில் குழிவாக வச்சுக்குவோம் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இதில் மூணு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க முட்டையை லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கோங்க முட்டைக்கு மேலேயே ஒரு பிஞ்சு உப்பும் ரெண்டு பிஞ்சு மிளகுத்தூளும் தூவிக்கோங்க அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க முட்டை ஒரு நிமிஷம் நல்லா இதிலேயே வேகட்டும் காலிஃப்ளவர் மேலே முட்டை கோட்டாகிற மாதிரி மெதுவாக இதை அப்படியே பிரட்டி விடுங்க முட்டை நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க மல்லித்தலை ஒரு கை அதில் தூவி விடுங்க டேஸ்டியான காலிஃப்ளவர் முட்டை பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் மறக்காமல் ஃபா கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா